ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ நான் வந்து லேப்லஸ் வீடியோ திரும்பி ரீ ரெக்கார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன் ஏன்னா வீடியோ கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் பார்ப்பாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் அப்படி பண்ணுறதுனால நான் வந்து கண்டென்ட் டெலிவரி ஒழுங்காக பண்ண முடில அதனால் நான் இது வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே லேப்லஸ் வந்து அகைன் சொல்லி கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நடத்துனதே புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்க வேணாம் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் பெட்டராக புரியட்டும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் ஸோ லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லேப்லஸ்னால் என்ன ஸோ இது ஃபஸ்ட்டில் இருந்தால் நடத்த போகிறேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் ஸோ இன்டெகரல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இது தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் ஸோ இன்டெகரல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டாக பிரிப்பேன் ஸோ இப்போ ஒரு இன்டெகரல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இது வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்லஸ் இன்டெகரல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபூரியர் இன்டெகரல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ இதான் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெகரல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ லேப்லஸ் அப்படின்னா என்ன ஃபூரியர் அப்படின்னா என்ன இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டா இப்போ லேப்லஸ்னால் டைம் டிபெண்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் டிபெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக மாற்றுறதா லேப்லஸ் வேறஸ் டைம் டிபெண்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்டாக மாற்றினீங்கன்னா அது பேர் தான் ஃபூரியர் அப்போது லேப்லஸில் என்கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது லெட் மீ சே எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதை வந்து நான் எஃப் ஆஃப் எஸ் எஸ் வந்து ஸ்பேஸ் குறிக்குது ஸோ டைம் வந்து ஸ்பேஸாக மாற்றினேன்னா அது பேர் தான் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேறஸ் டைமை வந்து நான் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு மாற்றுறேன் ஸோ எஃப் ஆஃப் டி வந்து எஃப் ஆஃப் ஒமேகாவை மாற்றுறேன் அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னா இன்டெகரல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபூரியர் இன்டெகரல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ இன்டெகரல் நிறைய இது இன்டெகிரேஷனில் நம்ம எழுதணும் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி டிடி ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எஸ் கிடைக்கும் வேறஸ் ஜீரோ டு இன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் ஐ ஒமேகா டி டிடி இதை வந்து நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோன்னா எஃப் ஆஃப் ஒமேகா கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கே தெரியுது இது பாருங்கள் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் டைம் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஸ்பேஸ் ஃபங்க்ஷனாக மாற்றுவோம் வேறு இங்கே வந்து டைம் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ஃபங்க்ஷனாக மாற்றுவோம் ஸோ இதான் வந்து லேப் ப்ளஸ் அண்ட் ஃபூரியர் இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லேப் ப்ளஸ் வந்து நம்ம என்னென்னா பொதுவாகவே ஸோ ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வேறு ஃபூரியர் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஐஆர் ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஸோ அதான் எஃப்டிஐஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எஃப்டிஐஆருக்கும் மைக்கல்சன் இன்டெஃபரோமீட்டர்லேயும் நம்ம வந்து இன்டெகரல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம லேப்லஸ்க்கு என்னென்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஸோ என்னென்ன டி லேப்லஸ் பொதுவாக எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டூ டிடி இது வந்து எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டி ஷுட் பி கண்டினியூஸ் அப்படி இல்லைனா இட் ஷுட் பி பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் ஸோ கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் இதுதான் அந்த கண்டிஷன் ஸோ கண்டினியூஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைன் கிராஃப் அப்படின்னா இந்த காஸ்ட் கிராஃப் ஸோ இந்த சைன் இல்லைன்னா காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த டைம் இன்டர்வல் எடுத்தாலும் அது வந்து கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா எஃப் ஆஃப் டி சைனோ காசோனோ அது கண்டினியூஸாக இருக்கும் வேறஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டேன் கிராஃப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது டேன் கிராஃபு ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் பை டூ த்ரீ ஃபைவ் பை டூக்கு இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும் ஸோ அதை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கணும் இல்லைனா பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இந்த எஃப் ஆஃப் டி ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் டி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆகிறப்ப ஜீரோ ஆயிடணும் ஸோ அதுதான் எக்ஸ்போனன்ஷியேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது த ஃபங்க்ஷன் ஷுட் வேனிஷ் அட் இன்ஃபினிட்டி அப்போது ஈ பவர் இன்ஃபினிட்டி இந்த டீயோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இ பவர்
அப்போ எஃப் ஆஃப் எஸ் எப்படி எழுதுவோம் எஃப் ஆஃப் எஸ் தான் வந்து லேப் பிளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஸோ இங்கே லேப் பிளஸ் ஆஃப் ஒன் அப்போ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்ட்டு டிடி இப்போ எஃப் ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ மீதி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்ட்டு டிடி இது மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குது கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி டிவைடட் பை மைனஸ் எஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் ஸோ சைடில் நான் எழுதிடுறேன் ஸோ இது வந்து அப்பர் லிமிட் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் இன்டூ ஜீரோ டிவைடட் பை மைனஸ் எஸ் ஸோ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ இ பவர் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ இன்ஃபினிட் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இ பவர் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி தான் மறந்துடாதீங்க அதே இது இ பவர் ஜீரோட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ ஜீரோனால ஃபஸ்ட் டைம் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ மீதி இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் எஸ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஸ் ஸோ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஒன்று அப்படின்னு கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொஷின் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டியோட வேல்யூ டி டு த பவர் ஆஃப் என் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோமே ஏன்னா இது வந்து டி பவர் என்ன போட்டால் ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்முலா ஸோ எஃப் ஆஃப் எஸோட வேல்யூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்ட்டு டி டு த பவர் ஆஃப் என் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி எஸ்டியை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டிடி வந்து என்ன ஆயிரும்னா டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை எஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சும்மா சப்ஸ்டியூஷன் மட்டும்தான் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி t டு த பவர் ஆஃப் என்ன என்ன ஆயிரும்னா இப்போ இபர் மைனஸ் எஸ்டிக்கு பதில் இபர் மைனஸ் எக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் அந்த டி பவர் என்ன என்ன ஆயிரும்னா எக்ஸு டிவைடட் பை எஸ் த ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு வந்துடுமா இன்டு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ டிடிக்கு வந்து டிஎக்ஸ் பை எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அதனால் அது இன்டகிரேஷனுக்கு வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இ பவர் எக்ஸு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என் இருக்கும் ஸோ ஒன் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னா வெளியே எடுத்துட்டு இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே இருக்கா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என் ஸோ காம ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ என்ன என் ஃபேக்டோரியல் அப்போ உங்களுக்கு மொத்தமாகவே என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குமா அப்போ நல்லா நீ ஆவசிக்கும் உங்கள் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் என்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா ரேண்டமாக ஏதாச்சும் ஒரு கொஷின் எடுத்துக்க போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா என்ன எழுதணும் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டு டி ஸ்கொயர் டிடி ஸோ இது வந்து யூவி மெத்தடில் நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் வேறு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன போட்டுக்கலாம் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் என் என்னது என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னா அப்போ டி ஸ்கொயர்னா 2 ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ ஸோ இதுதான் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் அதே லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி கியூப் கேட்டாங்கன்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ எஸ் பவர் ஃபோர் இதே மாதிரி நம்ம பாட்டுக்கு ஃபர்தராக எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் என் எங்கே கேட்டாலும் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இதே இது லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏட்டி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இ பவர் ஏட்டி இன்ட்டு டிடியா இப்போ நான் டிஏ மைனஸ் டிய காமன் எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா இ பவர் மைனஸ் டி எஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக இன்டு டிடி ஸோ இப்போ என்னென்னா நான் இதை இன்டகிரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு இ பவர் மைனஸ் டி எஸ் மைனஸ் ஏ ஸோ இது வந்து சிம்பிள் இன்டகிரேஷன் தான் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ நான் வந்து அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறேன் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்னா டிக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டி போட்டு அங்கே இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து ஜீரோ ஆயிரும் கரெக்டாக அப்புறம் இ பவர் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா ஒன்றுன்னு மட்டும் இருக்கும் அப்போ 1 divided by s minus a. So, இதை என்னென்னா லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ
எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபார்மில் எழுத போகிறேன் இ பவர் ஐ தீட்டா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா டிவைடட் பை டூ கரெக்டாக ஸோ இதை வந்து சைன் தீட்டாவோட ஃபார்முலா அப்போது சைன் ஆஃப் ஏடி எடுத்தோன்னா இ பவர் ஐ ஏடி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ ஏடி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக இப்போது லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் ஏடி அப்படின்னா என்னென்னா லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் ஐ ஏடி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ ஏடி டிவைட் பை டூ ஸோ எல்லா இடத்துல ஐ வரும் மறந்துட்டேன் சாரி ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுறது தான் இதை வந்து நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஒன் பை டூ ஐயை காமன் எடுத்தேன்னா லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் ஐ ஏடி மைனஸ் லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஐ ஏடி இப்போ லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏடிங்கிறது என்னது ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ கரெக்டாக அப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி என்னென்னா ஒன் பை டூ ஐ காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ் மைனஸ் ஐஏ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஐஏ இதை நம்ம ஃபர்தராக சிம்ப்ளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் என்னென்னா எஸ் ப்ளஸ் ஐஏ மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ எஸ் ப்ளஸ் ஐஏ மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஐஏ டிவைட் பை டூ ஐ இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த எஸ் எஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஐஐ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஏ டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் என்னென்னா லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் ஏடி இதே மாதிரி வந்து நம்ம லேப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் ஏடி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ காசோட எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்போ காஸ் ஆஃப் ஏடியை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா இ பவர் ஐ ஏடி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ ஏடி டிவைடட் பை டூ ஸோ அங்கே சைன்னா டூ ஐன்னு இருக்கும் இங்கே ஒரு டூனு மட்டும்தான் வரும் அப்போ லேப்ளஸ் ஆஃப் ஏடியோட ஃபார்முலா என்னென்னா இதே வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணி அப்படின்னா எஸ் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே வந்து ஏ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ப்ளஸ் காஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதே மாதிரி வந்து காஸ் ஹச்ஏடி ஹைப்பர்பொலிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்னென்னா இ பவர் ஏடி ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏடி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் ஹச்ஏடி ஃபார்முலா என்னென்னா எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் வேறு சைன் ஹெச் ஏடியோட ஃபார்முலா என்னென்னா இ பவர் ஏடி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏடி டிவைடட் பை டூ ஸோ இதுக்கு நீங்கள் லேப்ளஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சைன் ஹெச் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஏ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த நாலு ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸி தான் சாரி இந்த காசு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க காசுலேயே டினாமினேட்டரில் வரும் டூ ஐனு வரும் ஸோ இப்போ நான் எல்லா ஃபார்முலா மட்டும் எழுதி போட்டுறேன் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு நம்ம ஃபர்தராக ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேயா ஸோ லேப்ளஸ் ஆஃப் டி டு த பவர் ஆஃப் என் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டாக டிரைவ் பண்ண ஃபார்முலா ஸோ லேப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் என் ஃபார்முலா என்ன என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்து வந்து லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏடி ஃபார்முலா என்ன ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் ஏடி இதோட ஃபார்முலா என்ன ஏ டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் லேப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் ஏடி எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் ஹெச் ஏடி ஏ டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் லேப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் ஹெச் ஏடி எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ இதான் பேசிக் ஃபார்முலா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் இதை வச்சுக்கிட்டு அடுத்து வந்து ஃபர்தராக இன்னும் பேசிக் கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான லேப்ளஸில் தேவையான எல்லா பேசிக் ஃபார்முலா கற்றுக்கிட்டாலே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியணும் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ லேப்ளஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் இதுக்கு தேவையான நோட்ஸ் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இதில் எதாவது புரியலைன்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பார்த்துக்கோங்க அந்த லிங்க் நோட்ஸை அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ ஏதாச்சும் சொல்லணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள்